na siya. Ngayon din ibibig niya siya. Wala tayong gamit. Tsaka ang laki nito. Pahala na. Hindi tayo nakatawan yun. Takpanan natin ng mga maraming dahon. Nandun sila sa Amerika. Hindi ko sila tinigilan. Ngayong nandito na sila sa Pilipinas. Lalo ko silang bubulabogin. Kahit sa impyerno pa sila magtago, hindi ko sila titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang anak ko. Lintik naman, Seni. Ginulat mo naman ako. Kala ko naman buhay si Emma. Bakit? Namatay ba? Kung tutulman ako noon na masira ang pagsasama ni Emma at ni Rome, ngayon, ikaw na ang gusto ko para sa kanya. Dahil sigurado kung ikaw ang makabubuti para kay Emma. Sabihin kita kung nasan ka. Kailangan ko lang muna pumunta ng Interpacific kasi may pinapapirmaan si Mr. Laurel. Daanan na lang kita. Tapos doon na lang natin pag-usapan kung saan tayo magdi-dinner. Rome, baka naman maging busy ka dyan, ha? At makalimutan mo na yung plano natin pagpapakasal. Alam mo, kailangan talaga masecure natin itong negosyo na ito at maging successful. Ma-establish natin ito. After all, ikaw ang may gustong tumira dito sa Pilipinas, di ba? Instead of the States. Ayaw ko muna silang magkita, eh. Dahil ayaw ko muna masaktan ulit sa Emma. O baka naman natatakot ka na maitsap pera ka sa buhay ni Emma kapag nagkausap yung dalawa. Hindi mo habang buhay na mapipigilan ang pagkikita nila. Ang liit ng mundo na paglaro ang sitwasyon. Kung minsan, sa hindi inaasa ang pagkakataon pa nakikita ang mga taong hindi dapat nakikita. Di ba ikaw yung nag-assist nung isang sasakyan kanina? Ay, opo. Alam mo kung ano pangalan? Ay, pasyensya na po, ma'am. Eh, hindi ko po ano yung pangalan. Nagbubuksan nga pala tayong branch sa Cebu next week. Kung libre ka, katahan natin. Eh, may ilang beses na natin tinignan niya social media accounts ni Rome, pati ni Georgia. Matagal lang hindi active yung mga yan. O baka naman wala na talaga yan. Nagbaba ka sakali lang ako baka malaman ko kung nasan sila. Kailan ka ba titigil? Kapag nasaktang ka ulit? I'm sorry, hindi ko dapat ginagawa yan sa oras ng trabaho. Eh, masandali. Oo nga, Georgia. Namumutla ka. Okay ka lang ba? Oo. Oh, okay lang ako. Nahilo lang ako sa init sa labas siguro, kaya ako namumutla. Oo, oh, mainit nga. Makulimlim naman, ah. Pwede ba, Loling? Huwag kang sabat ng sabat. Kumuha ka na ng tubig! Sorry po. Bilisan mo! Oh. Georgia, Manang. Sa salamat ka, Manang. Huwag mo mas masungitan si Manang. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ang sungit-sungit mo? Okay, ganito. Pagbalik ko kagaling kay Mr. Ching, tumabas tayo, kumain tayo, ha? Sige, I have to go. Relax, okay? Selma, kanina pa kita tinatawagan. Hindi ka sumasagot. I'm sorry. Ako yung dapat na mag-sorry. Kasi nandadamay ka sa mga problema ko. Tsaka alam ko rin naman na napapagod ka na rin. Oo. Oh. Siguro nga napapagod na ako. Napapagod na ako nakikita ka na lulungkot. Napapagod na ako nakikita ka na sasaktan. Dahil nasasaktan din ako. Ito yun eh. Ito yung gusto kong sabihin sa'yo. Kalimutan mo na si Rome pati si Georgia. Magsama tayo. Magsimula tayo. Paano yung anak ko? Alam mo, Angelo, madali yan para sa'yo sabihin kasi wala kang anak na kagaya ni Austin. Pwede mong kalimutan ng lahat. Pwede mong iwan ang lahat ng to. Kasi hindi rin ikaw yung ina na nangungulila dahil tatlong taon na wala ang anak mo. I just want to protect you. Gusto ko itang maging masaya. You deserve to be happy. And you have to tell me all of this? 
kung kailan nasa iisang bansa na lang yung taong kumuha sa anak ko at malamang kasama na rin nila si Austin ngayon? And we're not even sure kung nandito nga talaga si Austin. O may panak pa silang daling dito. What if nandito si Austin? Alam mo, Angelo, kung anong hirap ko, di ba? Kung paano ko nagpakatibay. Kung paano ko baguhin ulit ang buhay ko. Lahat yun ang dahilan si Austin. Wala ni isang segundo na nakalimutan ko siya. O nawala siya sa puso. Kaya hindi rin ako makakapagsimula mo kung wala ang anak. Imposible ang sinasabi mo na nakita mo si Emma. Sinigurado ni Dave na patay na siya. Inilibing pa nga, di ba? Bakit? Andun ka ba? Nakita mo? Nakita mo sa libingan niya, ha? Wala! So may posibilidad na nakaahon pa yung babae niyo sa bukay. Huwag naman sana. Oh God. What if? What if nakakuha siya ng evidence against us? Kung buhay man yung babae ngayon, baka ipapulis niya tayo. Georgia, ayaw ko makulong. Tumigil ka nga. Alam mo, lalo lang ako natitensi. Eh. Baka naman kamukha lang ni Emma yung nakita mo. Di ba, sabi mo, payat yung muka, tapos walang salamin, di ba? At maganda. Eh, maganda naman talaga si Emma dati pa eh. Mataba lang. Hindi tayo nakakasiguro na tula tayong pruweba. So, ang gagawin natin? Tuwag mo si Dave. Tuwag mo. Kung kinakailang ipahukay natin yung libingan ni Emma, gawin mo. Para lang makasigurado tayo na inaagdas na yung katawan ng babae yun. Yun ang sabi ni Angelo sa'yo? Sa tingin ko na yung napapagod na rin siya sa'kin. Nahihiya na nga rin ho ako eh. <sighs> Anak, hindi sa kinakampihan ko si Angelo ha? Tama naman siya eh. Matagal mo nang pinasan ang problema mo kay Roma at kay Georgia. Hindi ba? Kaya siguro panahon na para tigilan mo na sila. Pati rin ho ba kayo, Nay? Ana, kasi mahal ka namin. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din kami. Ang gusto lang naman namin ay malayo ka sa mga taong nagbibigay sa sa'yo ng sakit. Alam mo, Nay, Madali naman yung gusto mo. Kalimutan ng lahat, talikuran ng lahat. Yan ay kung wala akong anak na hinahabol. Pati din hubang apo niyo, baliwala na sa inyo. Kahit kailan, hindi ko nakalimutan si Austin. Dahil sa lumipas na panahon na hindi natin siya nahanap, mas pinili ko pang ibuhos ang pagmamahal ko sa iyo. Dahil ikaw lang ang nasa tabi ko, ikaw ang nandito, at ang gusto ko lang naman, anak, ay maging masaya ka at tahimik. Nung hindi ho natin siya makita, hindi tayo sumuko, di ba? Ngayon pa ba na nakita ko na si Georgia at abot kamay ko na lang yung pag-asa na makikita ko na rin ang anak ko? Di ba malapit lang yung bangin na nalaglagan ni Emma? Eh bakit dito tayo pinapapunta ni Dave? Eh gusto mo ng pruweba, di ba? Tsaka andyan lang yan doon. Eh ano naman pruweba yung papakita nila? Oh, Mom Georgia. Long time no see ya. Wang, nagiging pigating ka, Mama. Siguraduhin mong matutuwa ako sa muling pagkikita natin. Saka pwede ba, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Nasaan na yung pruebang sinasabi mo na napatay na si Emma at hindi siya yung nakita ko kanina? Nasaan na? Ito, Mom. Ito. Ayan? Tingnan niyo. Ang baho, ah. Bahu, bahu. Tengoknya, malapitan. 
Oh my god. Gusto niyo ng prueba, di ba? Inukay pa namin ni Billy yan. Eh, sinig ka mukha ni Emma nakita ko. Huwag mali ko. <laughs> Mami minang multo na kay Ma'am. Ano? Nagbibiro ka ba? Posible naman yun, di ba, Ma'am? Tsaka, pinatay natin yung tao. Malamang, mamulto yung tayo na. Um, hello? Ma'am, ako yung empleyado ng Inter-Pacific. Yung binigyan nyo ng calling card. Ah, uh, Ate Grace, opo. Oo, ma'am. May napagtanungan na ho ako tungkol kay Sir Rome. Ganun ho ba? Um, pakitext na lang ho sa akin yung address, ate. Salamat po. Tatahimik, kailangan ako umalis. Eh, sinig ka mukha ni Emma nakita ko. Ito ang mali ko. Mami, nung gusto na kayo, ma'am. Georgia, ano pa? Ulat ako sa'yo, ha? Ma'am, ba't ka natakot? Baka ba akong multo? Ano na, nagulat lang ako. Matulog ka na. Papaantok lang ako sa labas. Pa ito si Giorgio. Kahit singkong duling, di tayo yung nambunan. Eh, saan pala tayo kukuha ng pambahay doon sa mga naghukay ng peking libingan ni Emma? Pati na rin doon sa naghanap ng mga kalansay. Ewan ko ba. Mga mamaya, mahalata pa ni Giorgio yung pangyumiki natin sa bangkay ni Emma. Tsaka mamaya, baka singilin pa tayo doon sa mga binayad niya sa atin. Pare, paano ang boy si Emma? Ako po, patay tayo dyan. Sasabi tayo. Bahala na. Tago na lang tayo. Ayan na.
Kahit patayin mo pa ako ulit, Georgia, kukunin ko pa rin ang anak ko. Magkamatayan pa tayong dalawa. Nakakahalata na si Ron. Na-worried ako. Kaya nga ito, lumabas ako ng bahay para hindi niya marinig yung mga sasabihin ko eh. Matulog ka na kaya? Paano kung makakatulog? Eh, laging nakikita ko yung mukha nung nakita ko sa gasoline station. Ano mo, feeling ko talaga may multo niya ako eh. Hindi lang kita papatayin, Georgia, sa lahat ng ginawa mo sa akin. Dudrogin ko pa ang katawan mo para lumabas ang maiti mong budhi! Georgia, ano ba nangyayari sa'yo? Sumisigo ka. Patay na ba ko, Rum? Ano? Sinigasahan ako ni Emma. Ang patay ang sinasabi mo. Wala dito si Emma. Panaginip lang ang lahat. Ha? Georgia, panaginip nga yan. Ma, ma pinaginipan mo, ha? Ano ba nangyayari sa'yo? Pinatay ka ni Emma? Parang gano'n na nga. Rom, galit pa rin sa'kin si Emma. Eh, siya naman to ng lalaki, ha? Ano mo, huwag mo naisipin yan. Ikaw na nang nagsabi, di ba? Ang lalaki siya, kasama sila ni Angelo. Tama na yan, matulog ka na. Kalimutan mo na yan. Sige na, o. That was just a dream. Emma's dead. Kaya hindi ako dapat matakot. Hindi na babalik ang babae niya. Hindi na niya maaagaw si Rome sa akin. Um, nandito ko ba si Rome? Rome po. Jerome Fuentebella. Ay, wala po ito nakatirag ni Jerome Fuentebella. Sige ako, salamat. Sige, salamat na lang. Mali pala yung info na nakarating sa kanya. Romeo pala yung pangalan na nakatira doon. Akala niya, yun yung room na hinahanap natin. I'm sorry, Angelo. Nakakaladkad ka na naman sa mga problema ko. Hindi, Emma. Huwag mong iniisip yan. May gusto lang akong malaman. Si Romeo. Does it still matter to you? Do you still love him? Gaya ng nasabi ko na, kaya ako kailangan makita si Rome ay para lang kay Austin. Pero kung naaabala ka na... Hindi ka nakakaabala. Emma, wag na wag mong iisipin yun. Sobra-sobra na rin ang naitulog mo sa amin. And I'm not asking for anything. Kung meron man akong ihilingin, hindi huwag kayong lalayo sa amin. Hindi naman kami lumayo. Pero umalis kayo sa poder namin ni Flora. Kung hindi mo nga lang gustong lumipat ng bahay, hindi sana ako papayag na umalis kayo ni Nail Lourdes. Kaya mapamilya na yung turing namin sa inyo. At parang nanay na namin si Nail Lourdes. Kayong lalayo sa amin. Ayokong mawala kayo sa amin. Wow! Invited kami sa anniversary dinner ng Inter-Pacific Airlines. Oo naman, bro. Pare, isa ka sa mga naging magaling na piloto ng Inter-Pacific. Karangalan nila, nandun ka sa anniversary dinner nila. Eh, ako nga, bro, eh, invited. What more, ikaw? <laughs> Kasama ba ako dyan? Oh, oo naman. Eh, noon nga, di ba? Laging kasama ni Rome si Emma. Eh, ikaw yung kinakasama niya ngayon. Ah, ah I'm, I'm sorry about that, ha. Pero kayong dalawa, ha, bro, ha. Asahan ko kayo. Yeah. Emma. Hmm. 
Um, guess what? Invited tayo sa anniversary dinner ng Interpacific. Dapat lang naman dahil isa na ang NB Travel and Tours sa kanilang mga distribution partners. Sana pumunta si Rom tsaka si Georgia. What do you think? <sighs> Hindi ko alam kung anong iniisip mo. Pero gusto ko lang na malinaw. Kaya ko lang sila gusto makita para kay Austin. I hope you understand. Sentya na, medyo na late yung tapos ng meeting namin ni Mr. Chin. Pero papunta na ako dyan. Traffic lang. Malapit na mag-start yung dinner. Wala ka pa. Wala pa naman akong masyadong kilala dito. Uh, I'm sure papunta na dyan si Chandler. Hintay mo na lang. Room kakatawag lang. Hindi siya makakatin. Uh, oh, sige, basta malampasan ko lang itong traffic na to. Uh, dyan na ako. Hintay mo lang ako, ha? Okay, sige. Ingat ka. Oh, sige, bye-bye. Jerome Fuente Bella. Oo, ma. Ay, sinugo na nga sa amin ni Sir Ron. Viral pa nga yung video nila dati, diba? Oh, my God. Anong sabi niyo? Hinawin ko lang sa inyong lahat, ha? Matagal nang wala si Ron at ang asawa niya. Kaya yung akala niyo santang babae, malandi pala, ng lalaki. Kaya ngayon, hindi na ako kabit niyo. I'm his wife now. It's a great honor and privilege to be here with you tonight. By becoming a registered partner from Inter-Pacific, we gain access to your highly competitive low fares and award winning service. Malaking tulong po ito sa amin. Inter-Pacific Airlines and not only fair products enables us to give our customers the best kind of share. And this means we can optimize their budget and easily cross-sell other services. Malaki po at salamat kami na kasama na po namin kayo sa aming layunin na bigyan ng aming mga customers ng dekalidad na servisyo. Maraming salamat po. Hindi ko sila titigilan na hanggat hindi ko nakukuha si Austin. 
tulungan kita hanapin si Austin. Tatawagan ko yung private investigator na kakilala ko. <laughs> Chandler, kahit na anong gawin ko, hindi maalis sa isipan ko ang alaala ni Emma. Hindi pa posible na lagi mo siyang naalala dahil wala pa kayong closure. Yun yung rason kung bakit ka nandito sa Pilipinas ngayon. Sigurado ako. Luluwa yung mata na rumpang nakita kanya. Yan naman ang oras na talagang inaabangan ko.